ജീവിതത്തിൽ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത്തരത്തിൽ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ധനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനർജി ഈ മൂന്നിലൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്നത് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ അത്തരത്തിൽ ചിലവഴിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നേടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി അപ്രോച്ചബിൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കടയിലേക്ക് ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മളോട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അട്രാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് സമീപിക്കും ഒരു ഷോപ്പിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരോട് അവിടെ ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരിലേക്കായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പോവുക അവിടെ നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഇടപെടാൻ തോന്നുക ചിരിച്ച മുഖവുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുക്കൽ പോകാനായിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും താല്പര്യം നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള ആളുകളുടെ അടുക്കൽ പോവില്ല ഉദാഹരണമായി കൈ കെട്ടിയിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽമേ കാറ്റ് കാല് കയറ്റിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ കളിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോവുകയില്ല നേരെ മറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആളെ സ്വീകരിക്കുന്ന അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബന്ധം വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബി അപ്രോച്ചബിൾ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹെൽപ്പിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് വേണ്ടത് ഹാവ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വളരും പല ആളുകളും ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു എനിക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചില ആളുകൾ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം ഞാനൊരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ആ ട്രെയിനിനോട് ഒന്ന് ഒരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനുള്ള അവസരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചു വലിയ ജാടക്കാരനായിരിക്കും എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാതെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നെ പ്രത്യേകം വിളിച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു അതിന് ശേഷം അതേ ട്രെയിനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ പല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങുമായിട്ടും ഞാൻ പല തവണ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളെ ഹെൽപ്പിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിന് സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും നമുക്ക് വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹാവ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ സഹായിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബി അസേർട്ടീവ് അതായത് നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പണമായിട്ടോ മറ്റുള്ള കാര്യമായിട്ടോ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ യെസ് എന്ന് പറയുക കഴിയില്ല എങ്കിൽ നോ എന്ന് തന്നെ പറയുക നമ്മൾ ഒരാളെ പണം കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പല ആളുകളും തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അവരോട് സംസാരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും നേരെ മറിച്ച് ചില ആളുകൾ പണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോക്കാം എന്ന് പറയുകയും പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയല്ല നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന്
നമ്മളൊരു സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്കതയുള്ള ആളായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് മൂന്നാമതത് ബി അഗ്രസീവ് അതായത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ട രീതിയിൽ പറയുന്ന ആളായിട്ട് മാറുക നാലാമതായിട്ട് ബി ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് നമ്മളൊരു സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള പെരുമാറത്തിൽ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുവാനും നിങ്ങളോട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് 